Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan. Aujourd'hui, nous sommes à la fête du dépôt d'Olton et sans plus tarder, voici le sommaire. L'émission est introduite par la chronique Histoire, présentée par Christophe Beret pour un tour autour du passé. Ensuite, vous découvrirez les associations présentes sur place avec Tristan Stina et ça sera la partie exploitation de cette émission. J'enchaînerai directement avec un tour de la fête, avec un voyage à bord de la flèche rouge en tant que cerise sur le gâteau. Finalement, vous découvrirez la magnifique Trans Europe Express, la RAI TEE 2053 avec Alexander Strempa. Et voilà, vous savez tout, Rai One, saison 4, épisode 3, c'est parti Il est temps maintenant de rentrer dans l'histoire avec Christophe Beret qui va vous présenter l'évolution des locomotives suisses comme celle derrière moi, la magnifique Crocodile. Bonsoir à toutes et tous. Pour cette émission tournée lors de la rencontre des locomotives électriques historiques à Holton, je vais vous parler du développement des locomotives électriques en Suisse. Après différentes locomotives expérimentales, la première véritable locomotive électrique au monde a circulé en 1879 dans le cadre d'une exposition à Berlin. Elle a été construite par Siemens et Halske et utilisait du courant continu. Moins de dix ans plus tard, en 1888, la première ligne suisse utilisant la traction électrique sera mise en service. Il s'agissait du tram vevet terite chillon Tout comme la locomotive de Siemens, c'est aussi le courant continu qui sera choisi pour cette ligne. L'industrie cherchait à perfectionner la traction électrique et le courant triphasé semblait prometteur. Après le tram de Lugano en 1895, trois lignes de montagne furent mises en service et électrifiées en courant triphasé en 1898. Il s'agit du chemin de fer du Gornergrat, de celui de la Jungfraubahn et du Stanz Engelberg. Une année plus tard, en 1899, la première véritable ligne ferroviaire électrique à voie normale sera mise en service, elle aussi en courant triphasé, le chemin de fer bertou toun J'aimerais encore évoquer une autre spécialité. L'électrification en 1903 de la ligne fribourg mora annette en courant continu, mais avec une alimentation par troisième rail latéral comme cela existe encore aujourd'hui sur la ligne du martigny châtelar Tout ça parce que la ligne utilisait des sections communes avec les CFF et que ces derniers refusèrent l'installation d'une caténaire. Pour pallier le problème de la caténaire complexe du courant triphasé, mais sans perdre les avantages du courant alternatif, la fabrique de machines d'Hurlikon, MFO, électrifia à ses frais la ligne seebach wettingen pour faire des tests avec du courant alternatif monophasé à haute tension. Elle construisit aussi des locomotives CE441 et 2 et développa une caténaire latérale. Parallèlement au développement des moteurs à courant alternatif monophasé par MFO, la Brown Bovary et compagnie, BBC, continuait de développer les moteurs triphasés. En 1906, elle électrifia le tunnel du Saint-Plon en 3000 volts 16 Hz triphasé et livra aussi les locomotives correspondantes. On se trouva donc au début du XXe siècle avec des petites lignes pour la plupart électrifiées en courant continu et deux systèmes de courant alternatif développés par l'industrie, l'alternatif monophasé ou triphasé. Malgré les progrès prometteurs de la traction électrique, les CFF n'étaient toujours pas intéressés à l'électrification de leur réseau. La décision viendra du BLS. Il fut très vite clair que pour la ligne du Lochberg, la traction serait électrique. Le BLS commanda à MFO une locomotive pour faire des essais entre Spietz et Frutigen, la FC 2x33-121, plus tard CE66, livrée en 1910. 
Cette dernière utilisait du courant alternatif 15 kV monophasé 15 Hz. La décision était prise, c'est le courant alternatif monophasé qui s'imposa. Les CFF suivront juste après. La décision d'électrifier les lignes principales, et en particulier dans les montagnes, sera prise en 1912. Dans la deuxième moitié des années 10 du XXe siècle, les CFF commandèrent à l'industrie différents prototypes pour tester diverses techniques. De ces différents prototypes découleront deux machines légendaires, la BE46 pour les trains rapides mises en service entre 1920 et 1923 et les célèbres crocodiles C et 682 livrés entre 1921 et 1922. Parallèlement, le développement d'automotrices légères ouvrit la voie à un nouveau développement important dans l'évolution des locomotives. Les locomotives à bogie et sans essieu porteur, avec un moteur individuel pour chaque essieu. La première locomotive de ce type fut l'AI44 du BLS, livrée à partir de 1944. Elle est considérée comme prototype des locomotives modernes. L'histoire du développement des locomotives électriques ne serait pas complète si je n'évoquais pas les automotrices RABD et 816, puis les locomotives prototypes r 444 Avec ces machines pour la première fois, ce sont des moteurs à courant continu qui ont été utilisés, commandés par des tiristors. Sans entrer dans les détails, il s'agit d'interrupteurs électroniques semi-conducteurs utilisés pour réguler la tension envoyée au moteur. Pour finir, nous en arrivons à la technologie actuelle. Depuis les R450 du S-Bahn de Zurich, les locomotives modernes, comme les R460, sont équipées de moteurs asynchrones à courant triphasé. Mais contrairement au début du XXe siècle, il n'est plus nécessaire d'avoir une caténaire bipolaire compliquée pour le courant triphasé, puisque ce dernier est recréé par l'électronique embarquée. Pour que toutes ces merveilles historiques puissent être conservées et rénovées, il faut bien des associations. Et c'est celle-ci que Tristan Stina a décidé de rencontrer dans la partie exploitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, le RVT Alors, RVT historique a été fondé en 2006 quand ce véhicule que vous avez derrière moi a été mis euh, à la, au rebut, hein. on l'a essayé de le sauvegarder et après on a développé des trains touristiques dans le Val de Travers entre Butte et Neuchâtel. Euh, ce véhicule date de 1945, il, il a été construit lors de l'électrification de la ligne qui a eu lieu fin 1944. Donc c'est un véhicule qui a été fait pendant les années de guerre et qui est très euh, économique. Maintenant on a aussi plusieurs autres véhicules. L'association s'est développée, on a aussi une locomotive qu'on vient de refaire et là on, a, on est venu avec l'automotrice à Holton parce qu'on pouvait, qu pouvait prendre des voyageurs avec. Voilà. Merci beaucoup et puis bah, tout de bon pour euh, ouais, l'avenir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur la fondation du BLS Nous sommes la fondation du BLS et nous avons comme but de garder les trains historiques de la BLS et de les entretenir. La fondation a été créée dans les années 2000 et depuis là, nous nous occupons des véhicules importants de la BLS et aussi de ses ancêtres. Et maintenant, alors, on, est ici dans la, on est assis dans la flèche bleue. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose sur la flèche bleue La flèche bleue du BLS est l'attraction du public. Elle a été révisée en 2013 et en 2019, elle a gagné le prix de conservation du patrimoine de canton de Berne. Elle est utilisée pour beaucoup de choses. Nous pouvons faire des tours comme nous l'avons fait cet après-midi. Dedans, nous pouvons manger, mais par contre, il n'y a pas de cuisine, mais des tables. La flèche peut être utilisée pour des fêtes d'entreprise, pour des mariages ou pour des anniversaires. Merci que vous vous avez pris du temps pour nous et tout de bon pour l'avenir. Est-ce 
Est-ce que vous pouvez présenter l'association Verein Tunnel Kino L'association Tunnel Kino a été créée grâce au Gensbrunner Fahrtage. C'est depuis l'année 2000 que l'association existe. On voulait faire quelque chose de nouveau et c'est comme ça que nous sommes venus sur cette création de l'association Tunnel Kino. Vous avez parlé de ce Tunnel Kino. Est-ce que vous pouvez présenter le véhicule Nous avons repris le véhicule dans l'année 2000 de la SOB de la Zut Ospan. Nous l'avons pas nous-mêmes et nous l'avons aussi révisé. Et depuis l'année 2000, ce véhicule s'appelle Tunnel Kino. Merci beaucoup et nous nous réjouissons de vous revoir dans Rail One. Merci tellement. Peux-tu nous raconter quelque chose sur le DSF L'association a été créée avant les années 2000. Elle s'appelait Trésien Zamlung Sfriktal. Mais après les années 2000, elle a changé et puis maintenant elle s'appelle DSF. Nous nous sommes dit que nous voulions toujours avoir plus en plus de véhicules. Et puis avec le fil du temps, nous avons aussi plus en plus de véhicules comme la RI 420 173 que nous avons depuis l'année 2020. Et est-ce que tu peux nous raconter quelque chose de cette loc euh, la 173 Nous avons pris la loc en 2020. C'était la dernière bobo de SBB Cargo qui n'avait pas encore de climatisation. Pendant longtemps, elle n'a pas roulé chez SBB Cargo et c'est pour ça que nous l'avons pris et révisé. En 2021, elle a reçu les lampes rondes et en 2022, en automne, elle a reçu la peinture verte. En fin 2022, nous avons pu la présenter au public. Merci pour toutes les infos et tout de bon pour l'avenir. Merci. Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose sur l'association Nous sommes une petite association qui fait partie de la historische Mitteltwagerbahn et c'est à nous qu'appartient ce véhicule. Est-ce que vous pouvez aussi raconter quelque chose sur euh, ce train, sur ce wagon Ce véhicule a été construit en 1938 pour la Zenzetalbahn. Il a roulé pendant 50 ans. Ensuite, il a changé plusieurs fois l'endroit en Suisse et après, il est venu chez nous et nous l'avons remis en état d'origine. Merci pour les infos et tout de bon pour l'avenir. Peux-tu nous raconter quelque chose sur l'association VPM Nous sommes l'association Penelzouk Mirage. Nous sommes une association bénévole avec 40 membres actifs. Nous sommes ici avec deux véhicules. Tout d'abord avec le BDE 44201 avec ses EV1 et le RBDE 1 acheté en mai de cette année. Et nous donnons tout pour faire une belle exposition. Alors tu as parlé du Mirage, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus Le Mirage a été construit en 1966, il atteint une vitesse maximale de 110 km par heure. Il a de la place pour 20 personnes, il a un frigo et on peut le louer pour un voyage privé sur le réseau suisse à voie normale, sauf sur l'ETCS. Merci beaucoup pour les infos et tout de bon pour l'avenir. Merci. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre site internet sur lequel vous pouvez faire plein de choses, c'est-à-dire découvrir notre équipe, notre programme, se renseigner sur le calendrier ferroviaire des événements qui se passent en Suisse, et puis, nouveauté de la saison, découvrir notre boutique. Vous pourrez retrouver des tasses, des cartes postales, peu importe, des objets qui peuvent nous soutenir. Je vous propose de venir avec moi, nous allons faire un petit tour de la fête et nous allons finir en beauté par une promenade avec la magnifique flèche rouge Churchill à travers Zofingen et Lenzburg pour un voyage sensationnel à moitié sous la pluie.
Bienvenue à Holton. Nous sommes le matin de la fameuse journée du Depot Fest d'Holton. Les trains arrivent, excités comme les ferrovipates de se rencontrer. Nous y voilà. Ceux qui s'y prennent tôt ont la chance de trouver des billets pour les courses spéciales. Pour nous, ça sera juste après, après la visite de la fête. On peut voir qu'il y a du monde, et il y en a pour tous les goûts. Ici, à l'intérieur déjà, où l'on peut retrouver une bonne panoplie de stands. Une fois dehors, il a fallu faire avec la météo, belle comme toujours bien sûr, mais pas forcément pratique, il faut se l'avouer. On peut dire qu'il y a des trains partout. Des gens heureux, un patrimoine parfaitement bien conservé, le tout dans une ambiance calme et impressionnante, étant donné la grandeur, la puissance et la prestance des locomotives. Le train école des CFF est aussi venu sur place, tout comme le majestueux Trans-Europe Express. Attention avec son piano à bord Il faut prendre garde, ça roule aussi. Et même à cette vitesse, on a l'impression d'être décoiffé. L'autorité de cette crocodile est déroutante. sont belles, cela me donne envie de voyager à bord d'un de ces nombreux trains, et c'est ce que nous allons faire Ne vous demandez pas pourquoi le sol est sec, c'est un secret de tournage. Et voici notre rame, la flèche rouge, mais pas n'importe laquelle, l'articulée, dans laquelle Churchill a voyagé, à qui elle doit son nom de baptême. Un vrai plaisir Rien que de prendre place à bord. Schön, dass Sie mit uns heute auf dieser Rundfahrt unterwegs sind. Ich erzähle Ihnen etwas zu unserem Fahrplan. Wir fahren jetzt los. Coup de magie, premier arrêt du voyage, plutôt rapide, je vous l'accorde. Zofingen. Certaines voyageuses et certains voyageurs sont restés à l'intérieur pour manger, tandis que d'autres sont allés chercher leur repas, tout simplement. Euh, en observant le train, bien sûr, et en prenant, bien évidemment, des photos. Et je crois que je peux vous le dire, heureusement que je m'étais éloigné du train lorsque le mécanicien, justement, a changé de cabine. Le bruit était assourdissant, enfin surtout lorsqu'on s'y attend pas. L'interrégio sur la voie 2 part, et nous, juste après. Les paysages sont beaux, notamment grâce aux fenêtres, plutôt panoramiques. Alors, c'est vrai que ça secoue pas mal, mais avec ces sièges, franchement, on ne sent rien. On est vraiment très bien. Et si vous vous lassez de regarder dehors, vous pouvez regarder à tout moment la vitesse à laquelle nous roulons. Landsburg. Nous repartons en arrière directement vers Holton, mais avant, nous croisons la flèche bleue du BLS du bern leutberg simplon Un beau duo, et là encore, les passionnés s'affairent pour prendre des photos, même sous la pluie, pendant que moi, je filme des gens à travers les trains. Chacun son truc, tout le monde y trouve son compte. C'est si beau. Nous 
mettons-nous derrière le mécanicien à présent et son gros volant. Le design de ce train est vraiment original et le fait d'être en cabine depuis le compartiment voyageur même rend vraiment à l'expérience unique. C'est avec cette mélodie de tachigraphe poétique que nous nous quittons. Merci et n'oubliez pas, c'est si beau la découverte. Vous savez, Raiwan est aussi sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper raiwan.ch sur Facebook, Instagram ou encore X pour nous trouver et être au courant de toute l'actualité. Et maintenant, c'est Alexander qui va vous faire découvrir cette rame, le TEE, le Trans Europe Express. C'est une rame luxueuse avec un piano bar, une première classe prestigieuse, un restaurant, tout pour voyager sereinement à travers l'Europe. Nous nous retrouvons maintenant sous la pluie devant le RAE TE 2 1053. Que veut dire RAE R pour une vitesse supérieure à 110 km h A pour la première classe et E pour électrique. Ce train fait 150 mètres, il pèse 309 tonnes et il pouvait aller à 160 km h mais malheureusement cette vitesse a été réduite et maintenant il ne dépassera pas les 125 km h Nous nous retrouvons actuellement dans la cabine du Trans Europe Express. Cette cabine ressemble à ce qu'on pourrait voir en Suisse dans une RE420 ou une RE620, à une exception près. Ceci que nous trouvons ici, quelques boutons avec des noms d'entreprises étrangères. Car à savoir que le TE, à une époque, pouvait rouler en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus muni et euh, apte à rouler dans ces pays. Mais bon, passons à la suite. Nous sommes maintenant dans le wagon restaurant et bar. On peut y voir des grandes tables pour manger un repas chaud ou encore pour prendre l'apéro. Mais avant de dire santé, finissons la visite. Nous nous retrouvons actuellement dans la première classe. Dans ce train, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de deuxième classe. On peut voir clairement le design des années 60 avec des gros sièges, des cendriers et un truc étrange, des stores électrique. Mais bon, passons plus loin. Encore une chose unique dans ce véhicule, c'est qu'on peut y voir des toilettes séparées. Donc d'un côté, nous avons les grandes spacieuses toilettes pour femmes avec un miroir et un endroit pour changer les couches des enfants et de l'autre côté on y voit les toilettes pour les hommes mais bon continuons nous sommes maintenant dans le wagon bar avec une particularité qui se situe juste derrière moi c'est le piano cette voiture a été rénovée dans les années 90 et c'est ici qu'on conclut notre visite du thé. Mais heureusement, il y a encore plein d'autres choses à voir.
nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.